Diberi sulit untuk berkata terima kasih Bersalah sulit untuk meminta maaf Ingin menyatakan bahwa mengasihi sulit untuk mengatakan I love you Dan jika saudara melakukan ini Mungkin kikuk Gak usah terlalu lebay lah ya. Kadang-kadang ada pernyataan seperti itu Udah gak usah terlalu lah Atau panggil nama istri tadinya sudah sayang gitu waktu pacaran ya lama-lama Sri gitu <laughs> kalau sudah beberapa tahun hei gue sini <laughs> nah itu hal yang tidak baik karena degradasi sekarang saudara mengenai kata terima kasih sangat grateful kalau kita ini berterima kasih kepada orang menyampaikannya dengan kesungguhan kita sungguh-sungguh dari dalam hati kita berkata terima kasih banyak thank you so much nah dengan ini orang yang memberi akan senang orang yang melayani akan bersyukur ya karena saudara ada gratefulness rasa terima kasih kepada orang yang sudah melakukan hal yang baik kepada saudara Nah, hal itu sangat penting walaupun sangat simple tetapi yet very very important. Kedua adalah kata maafkan saya. Kita dengan mudah berkata sudahlah sudahlah nggak apa-apa deh nggak apa-apa jangan marah ya jangan marah ya aku kan cuma bercanda ya. Padahal buat saudara bercanda tetapi waktu orang menerimanya menerima dengan hati yang tidak siap macam-macam mungkin atau dia sudah ada persoalan dahulu kemudian saudara menambahi dengan kata lelucon yang tidak lucu dan menyakitkan seringkali kita tidak sadar kita mencemooh kita bully orang kita candain area-area organ tubuh rambutnya lah kepalanya lah mulutnya lah badannya lah baunya lah yang apanya kalau itu bukan suatu encouragement atau kritik yang membangun maka kalau kita ngatain orang atau kita biasanya pelintir nama orang kita sebut dengan hehe lu berintik berintik sini eh lu item item sini itu sangat menyakitkan banyak orang yang dibully dengan kata-kata seperti itu tumbuh dengan hati yang pahit saya lihat beberapa orang yang dikatain sejak kecil hei botak botak gundul gundul gitu atau hei uh, si biting ini kurus biting gitu ya itu mereka tumbuh dengan kepahitan nah untuk itulah perlunya kita nggak cuma bilang gue mau 
cuman bercanda lu kan tahu kan hati gue tetapi sudah nusuk sebabnya saudara jika lo saudara tahu saudara sudah menyakiti dan orang itu menyatakan isi hatinya saudara datanglah minta maaf kata sorry itu seperti udah kayak flushing toilet aja udah brong gitu dibuang ya ngeflush di toilet gitu kayak kotoran aja bus gitu tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam hati kita kita mau orang lain sembuh karena kata-kata kita yang kita tidak sadari bercanda tapi menyakitkan kita bisa berkata maafkan saya ya saya sudah salah maukah kamu maafkan saya saya cabut kata-kata saya dan saudara harapkan orang itu untuk merilis pengampunan orang itu diajarin kalau saudara uh, dengar dia orang oh, nggak apa-apa nggak apa-apa Uh, bukan hanya begitu Tetapi saudara bisa Minta orang itu merilis Dan berkata saya maafkan kamu Dan atau kalau saudara mau Lebih lagi saudara bisa berkata Ampuni saya ya Tapi nggak usah lebay gitu Tetap kalau saudara sungguh-sungguh salah Saudara bisa bilang ampuni saya Dengan penyesalan Tapi kalau memang hanya sebatas permintaan maaf Saudara nggak perlu sampai segitunya, malah nanti bikin orang risih ngomong apa sih kayak gitu aja ampun-ampun gitu ya. Kata maaf tetapi dari hati saudara maafkan saya ya. Suatu hari ada seorang istri yang datang di kemuridan lalu dia cerita. Wah saya ini begini-begini Kalau berantem sama suaminya Piring terbang, mangkok terbang ya Sendok garpu terbang Anak-anaknya sampai takut Kalau mereka berantem Sampai ngumpet di bawah meja saudara. Lalu kalau sudah berantem Serat dua-duanya Sampai keluar rumah Supaya apa? Tetangganya dengar semua Ngata-ngatain, saling ngatain Lu ya, memang begitu ya Sana. Sampai tetangga sudah biasa wah itu tetangga itu tuh tetangga kita yang itu tuh berantem lagi tuh yang terbang apalah sapa terbang dan sebagainya lalu uh, karena ini istrinya dimuridkan jadi saya berkata ibu bukankah ibu ikut andil di dalam pertengkaran tersebut tapi dia yang begini naik dia begini begini baiklah kalau begitu ibu minta maaf pada suami ah ngapain minta maaf katanya Minta maaf, ibu kan ingin dipulihkan. Ibu datang ke sini untuk belajar. Buat apa sudah datang ke gereja berpuluh-puluh belasan lebih tahun, 35 tahun pernikahan mungkin, tetapi suaminya tidak tertarik. Baik dia puasa berapa kali satu minggu ke gereja dengan pelayanan ini itu, tapi sampai di rumah ada wajan terbang. Dan itu tidak menjadi berkat bagi suami dan keluarganya. Akhirnya saya menyuruhnya untuk bicara kepada suaminya untuk meminta maaf. Dan pergilah dia meminta maaf kepada suaminya. Dia, saya ajarin bagaimana ngomong. Kalau ngomong minta maaf kepada suami, pandang matanya. Sampaikan penyesalan ibu. Dan betul, dia minta maaf. Dan suaminya ini bingung Selama ini istrinya sudah ngasih ayat di mobilnya curiga ya Ngasih alkitab supaya nanti kalau selingkuh dia inget Tuhan, takut Tuhan Nyatanya nggak takut Tuhan Suaminya tambah menjadi saudara Dia cari-cari lagi di mobil ada lipstick, eh, ada bekas aku ada bekas lipstiknya dan sebagainya Pokoknya dia akan berusaha menangkap suaminya tapi saat dia merendahkan hati dia hanya berkata maafkan saya ya pak wah suaminya bingung loh ini dari mana nih e, di gereja mana nih dihipnotis siapa nih wah pesantren mana di sekolahnya katanya sampai akhirnya suaminya mau datang di kelas pemuridan yang diadakan di pulau lain di area Sulawesi dan di sanalah mereka dipulihkan tanpa harus dikasih ayat dikasih uh, dikirimin PP supaya mencintai istrimu dengan segenap hati nggak akan mempan saudara 
Ya, tetapi dari saudaralah istri-istri yang ingin berubah, silakan saudara melakukan hal tersebut. Yang suami ingin istrinya berubah, gak usah banyak nuntut. Harus tunduk kepada suami, harus ini tunduk kepada otoritas dan sebagainya. Tetapi saudaralah juga, jika lo memang saudara bersalah, datanglah kepada istrimu, kepada anak-anakmu, supaya mereka sembuh. Dan yang ketiga, kata I love you. Mungkin saudara berkatalah kita sudah tua, sudah lama kawin, dia juga tahu saya cinta sama dia. Saya juga kasih semua apa yang dia butuhkan, nggak perlulah ya. Aneh-aneh aja, udah tua suruh kayak gitu, emang drama. Tetapi kata-kata itu sangat penting. Orang-orang yang saudara kasih butuh mendengarkan itu dari saudara Butuh membaca itu dari saudara Butuh perhatian kasih lewat ungkapan hati saudara Belajarlah menulis, menyisipkan hal itu di WA saudara Sisipkan, katakan saudara mengasihinya dari waktu ke waktu sampaikan I love you so much I love you my dear I love you my darling I love you my sweet pie whatever you call them ya yeah. saudara bisa nyatakan kasih saudara hi pumpkin I miss you ya yeah. saudara akan akan memberikan mengirimkan, menyalurkan kasih lewat kata-kata itu jangan sungkan mungkin awalnya memang aneh banget gak pernah selama ini dia begitu tetapi saudara untuk suatu perubahan selalu ada hal yang risi-risi ya tetapi saat saudara mau melakukannya maka saudara hubungan saudara baik keluarga, suami, istri, teman-teman orang tua saudara akan dipulihkan Percayalah tiga hal yang sangat simple, tetapi kadang sulit mengatakannya jika lo saudara memulainya. Saudara akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Yang lebih untung adalah bagaimana kasih terbangun di antara persaudaraan, jalinan, dan setiap hubungan. Saat saudara merendahkan hati dengan mengatakan hal yang nampaknya sulit itu, tapi saudara memulainya dengan kerendahan hati, maka Tuhan juga akan memberkati hubungan-hubungan saudara. Dan Yesus memberkati.